Pero upang mas maintindihan pa natin ang tungkol po dito, makakasama po natin Reverend Father Monet C. Legaspi, Parish Priest at Chief Exorcist ng Diocese of Navaliches. Welcome po. Good morning. Good morning, Father. Hi, good morning po. Rise and shine, Filipinas. Alright. Father, bago po ang lahat, kwentuhan niyo naman po kami, paano po nagsimula ang inyong career bilang isang pari? Bilang isang pari? Opo. Uh, ako yung pumasok sa seminary right after high school to take up philosophy. And uh, eventually, after four years, I uh, theology. No? Tapos, uh, naging naging uh, formator po ako sa, sa seminaryo sa San Carlos sa Our Lady of Guadalupe. And uh, noong 1992 to 94, I was sent to study abroad sa Rome and by Cardinal Sin. Yun. Uh, kaya po ako, naging, naging priest po ako noong 1989. I was ordained by His Eminence, Jaime Cardinal Sin. Kung 1989 po, Father, kayo naging pare, ilang taon na po kayong pare ngayon? Ngayon ay uh, parang, 32. anong ilang taon na ba ako? <laughs> 1989. So, ako ay uh, uh, ilang taon na, so, 33 years old. Ayan. Sa November, magta-33 ako. Father, kailan po kayo nagsimula sa exorcism at ilang kaso na po so far ang mga nagawa po ninyo? Uh, alam mo, ako ay na-appoint as the exorcist in the Diocese of Novaliches by uh, His Excellency Antonio Tobias, no, retired na po siya, noong pong uh, February 13, 2015. And uh, since then, ang dami na hindi ako, hindi kami kayo nakakapagpilak at Except every year, siguro we average about 100 to 150 a year. And uh, hindi po ito puro, po, ex, puro possession cases. No? Madalas po ito mga, mga infestation, oppression, obsessions. Yan. Hindi naman talaga very rare ang, ang diabolic possession naman. Matala po namin. So hindi kami nakaka, hmm. nakakapagbilang talaga. Oh. Opo. Ay, Father, paano po ba naging exorcist ang isang pari? Ano na po ba yung mga requirements para maging eligible sa so, exorcism ang isang uh, pari? Alam mo, actually sa canon law, sa batas po ng simbahan, yung revised 1983 Code of Canon Law, ang sinasabi ay ang obispo ay magbibigay ng appointment as, as exorcist sa isang pari who has piety, knowledge, prudence, and integrity of life. I, I, don't, I really don't think I have those naman. <laughs> Alam mo, nung, nung uh, tinanong po ako ng obispo at siya ay uh, naghahanap ng exorcist, sabi ko, right off, kasi alam ko po itong requirement na ito. Sabi ko, Bishop, dapat po ang kinukuha niyong exorcist ay yung malapit ng kunin ni Lord. <laughs> Pero... Alam, after, siguro after three months, sabi ko sa kanya, I will have to pray over this, kung seryoso po kayo dito, for about a month. So, talaga, no? uh, it is not something that I want to volunteer or any priest would like to volunteer uh, to as a ministry. So, right. yan po ang mga katangi. Piety, knowledge, prudence, and integrity of life. Okay. So we try our best to live up to this uh, divine expectations. There may mga connotation po kasi ang ibang mga tao na ito gawa-gawa lang daw. Well, para po sa kaalaman po ng lahat, ano po ba ang exorcism, Father? At yung nakikita po natin sa mga palabas tungkol sa mga yung sinasapian, tama po ba ang portrayal dito? Uh, una sa lahat, let me answer itong second question mo. Malayong malayo, no? Uh, hindi po. Uh, alam mo, ang Hollywood kind of exorcism ay pagpapalayas ng demonyo. No? Pero, if you look at the definition ng exorcism, at ito po ay nasa uh, Catechism of the Catholic Church, no? Article 1673. Ang sinasabi lang, the Church asks publicly and authoritatively 
in the name of Jesus Christ, that a person or all be protected against all of the evil one and withdrawn from his dominion. Ayun po ang ibig sabihin ng exorcism. So, sa madaling salita, ang exorcism is Christ-centered. No? Kasi, at saka, person-oriented, the victim-oriented. Hindi po demon-oriented demon ito. No? Kasi pag sinabing ang exorcism ay pagpapalayas ng demonyo, parang ang concern ng exorcism ay ang demonyo. No? Pero hindi po eh. Ito ay uh, authoritatively the church asks Jesus Christ no, to be the God to protect itong, itong tao na pinepeste ng demonyo. So protection sa kanya no, by God and then na siya ay mawaglit sa kamay ng masasamang espiritu. So that is uh, the idea. So exorcism is not about, simply about asking the demon to leave. No? It is rather, parang alam mo yun, kung protectan mo yung anak mo, kahit na hindi umalis yung demon, basta you protect the child because you love your child, your son or your daughter, and then you withdraw the child from the, the clutches of the evil being. Diba? Ganun po ang totoong ibig sabihin ng exorcism. So malayong malayo po ang pinakikita sa mga palabas. Para siguro sensational, para merong fear factor. Ayun po. Mm. Father, kung muna yung exorcism. Actually, alam mo, I was able to witness one okay. wow. before sa Our Lady of Annunciation okay. Parish, mm. dyan sa May Mindanao Avenue. Mm -hmm. And it's really important oh. that we always pray and we can oh. always rebook rebuke the evil spirits in the name of our Lord Jesus Christ. Kaya dapat lagi po tayo nagdadasal.